星，再拜两星永好。先生，先生怎么也来迟了？那你呢？为何独自来此？礼已经关了，留在宴中也不过是喧闹，不如来此躲躲清静。先生也是吗？坐。先生饮酒了？怎么？做你的先生，就不能饮酒了吗？那倒不是，只是先生平日端方，又笃信道学，学生还以为您持戒不饮酒呢。那你是看错我了，我从来不是什么端方正直之人。你那日的伤怎么样了？托先生的福，已经好的差不多了。那便好。薛家的事，再给我一些时间。我先生，学生不想再与薛家斗下去了。为何？先生从前不是总教诲我，不要逞强，不要搅入朝局，可我总是做不到，给先生添了许多麻烦。如今学生已然想明白了，也愿做到。事已就算来日离京，先生也该对我放心了。离京，你要去哪儿？哪里都好，总归不在这儿，就不必遇到这些人、这些事了。你不愿见之人是谁？先生，请自重。你为何不肯留在京中？如今江府已没人敢招惹你，外头也有我在。你若想玩闹，我大可以叫薛定飞来陪你。你若看不惯薛叔。我大有千百法子可以治他。再说了，他日燕林还朝，该乐见你在。公主去了大月河京，往来消息朝中最快，你在京城也能第一时间知晓。到底为何不敢留在京城？学生往日都是纵心胡为，若非先生相助，只怕早已酿成大祸。敢继续纵心胡为，有何不可？灵儿，你是户部尚书的嫡女，长公主的伴读，灵子王的妻妹，还是燕灵的玩伴，薛定飞的友人，更是我的学生。你到底在怕什么？你放开我！张浙不是还在吗？你为何要离开京城？你就不怕你走了，他会出事儿？与他有何干系？我是多坏的人，多糟糕的心性，先是早就一清二楚，不是吗？我就是个乡野丫头，这京城本就不是我该待的地方，在这里的每一日，我都如同在油锅里一般，我无一日安生，无一日自在。你从前不是一直说我顽劣不堪，说我懦弱无能吗？如今又为什么不让我走？因为如今不同了。如何不同
与我不同了。便找个更合适的，一定会用的。